அரண் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில நம்மளுடைய மருத்துவர் எம் ராஜாராம் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு அவர்கிட்ட எந்த விதமான கேள்விகள் கேட்க போறோம் என்ன மாதிரியான மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே மனசு சம்பந்தப்பட்ட நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் ஏன் எனக்கு மட்டும் மனசு சரியில்லாம இருக்கு அவன் நல்லா இருக்கானே நம்ம நல்லா இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விதமான தாழ்வு மனப்பான்மையா இருக்கட்டும் இந்த கேள்வி எல்லாம் ஒருவேளை நம்ம கேட்கறதுனால நமக்கு பிரம்ம பிடிச்சிருச்சோ பைத்தியம் பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்மளை யாரும் டீஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில கேள்விகளை நம்ம யார்கிட்டமே கேட்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கும் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் ஃப்ரீயா பேசக்கூடிய அதாவது மருத்துவர் அணுகி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம டைரக்டா பேசலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளுமே மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில தாராளமா கேட்கலாம் உங்களுடைய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்றதுக்காக இன்றைய மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில நம்மளோட இணைந்திருக்கிறவர் மிஸ்டர் டாக்டர் எம் ராஜாராம் அவர்களை இணைச்சுக்கலாம் அதாவது அந்த காலத்தில் ஒரு பாட்டு சொல்லுவாங்க நலம் தானா நலம் தானா உடலும் உள்ளமும் நலம் தானா ஏன்னா எந்த அளவு நம்ம உடல் நலத்துக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறோமே அதே அளவு மனநலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இன்னைக்கும் பல வகையான உடல் நோய்கள் வந்து மனநோய்களின் பாதிப்பினால வர்றது தான் பல வகையான மனநலம் பாதிப்பினால தான் வருது ஸோ மனநலம் நன்றாக இருந்தால் உடல் நலம் மிக நன்றாக இருக்கணும் நல்ல கரெக்டாக சொல்லுங்க இப்போ பொதுவாகவே இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல எனக்கு மனசு இருக்குப்பா ஏன் மனசு காயப்படுத்துகிற மாதிரி நீ நடந்துக்கிட்ட மனசு சார்ந்த விஷயங்களை பொதுவாகவே மனிதன் இயல்பான வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிறது அதிகம் பொதுவாக மனசுனா என்ன அப்படி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பல மக்களுக்கு வந்து மனசை பற்றி ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்கும் மனசுனா என்ன ஏன்னா நிறைய படத்தில் காட்டுவோம் மனசை என் மனசே சரியில்லைடான்னு நம்ம ஹார்ட்டில் வந்து டச் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் ஆல் இஸ் வெல் அப்படின்வாங்க ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா மனம் அப்படிங்கிறது நம்ம மூளையினுடைய செயல்பாடு தான் நம்ம எப்படி கண்ணால் பார்க்குறோம் காதால் கேட்குறோம் ஆனால் அந்த செயலை வந்து நம்மளால் காட்ட முடியாது அது மாதிரி இந்த மனசுங்கிறது வந்து மூளையில் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் சில டைம் கோவப்படுறோம் அதே மாதிரி க ரொம்ப வைலண்ட்டாக நடந்துக்குவோம் சில டைம் அமைதியாக உட்காந்துருப்போம் அது மாதிரி எல்லார்ட்டையும் நல்லா பேசுவோம் சில டைம் பேசவே மாட்டோம் அதுதான் இதுதான் மூட் அதான் அந்த மனம் அப்படிங்கிறது இந்த மூணு வகையான காம்பனண்ட்டு தான் அதாவது உணர்ச்சிகள் எமோஷன் தாட் எண்ணங்கள் அப்புறம் பிஹேவியர் செயல்பாடுகள் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் மனசுங்கிறது இது வந்து மூளையில் இருக்கிற சில வேதிப்பொருள்கள் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள்களால் தான் உருவாகிறது அந்த வேதிப்பொருள்கள் தான் இந்த மனசை வந்து மாற்றுது அதனால் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று பாதித்தாலும் அவங்க மனசு பாதிக்கும் தாட்டோ இல்லை பிஹேவியர்ஸோ இல்லை இல்லாட்டி மூ உணர்ச்சிகள் எமோஷன்ஸ் எமோஷன்ஸோ இதில் எது பாதித்தாலும் மற்றது ரெண்டும் பாதிக்கும் அதனால தான் மனநலம் பாதிக்கும் ஸோ அந்த வேதிப்பொருளின் அளவு குறையும் பொழுதோ அதிகமாகும் பொழுதோ இந்த மனநோய்கள் உருவாகிறது அப்படி உருவாகிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு இப்ப மனநோய் அப்படிங்கிறது பொதுவா யாருக்கு வரும் எந்த ஏஜ் லிமிட் அப்படி எல்லாம் இருக்கா யாருக்கு வரும் அப்படிங்கிற அதாவது உதாரணமா நிறைய பேர் கேட்பாங்க சரி மனசு சரியில்லைங்கிறீங்க அந்த மனம் வந்து எந்த வயசுல இருந்து உருவாகிறது எந்த வயசுல நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறப்ப பல கதைகள்ல பாத்தீங்கன்னா சில டைம் சொல்லுவாங்க இந்த காலத்துல எல்லாம் வயிற்றுல இருக்க கரு அதுவே வந்து வெளியில பாட்டு நல்ல ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்தா அந்த கரு நன்றாக வளர்கிறது பழைய கதையே இருக்கு அந்த அபிமன்யா யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து தாய் வயிற்றுல இருக்க அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா பிறக்கும் குழந்தைக்கும் மனசு உண்டு ஏன்னா பிறந்த உடனே இந்த குழந்தை அழறதுக்கு காரணமே வந்து அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் இல்லைங்க தான் ஸோ அப்பயே அதனுடைய உணர்ச்சிகள் உருவாகிடுது ஸோ அது சாகர வரைக்கும் இருக்கும் நூறு வயசு வரைக்கும் இருக்கும் அதனால இந்த காலத்தில் இது மனநல பாதிக்கிறதுக்கு வயது கிடையாது ரெண்டு வயது குழந்தைக்கும் பாதிக்கலாம் தொண்ணூத்தெட்டு வயசுலையும் வரலாம் கேட்பாங்க சார் என்ன சார் இவருக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ இருபது எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு ஆகுது இப்போ போய் இவருக்கு என்ன சார் கவலை அப்படின்வாங்க ஆனால் அது பாதிக்கும் அதுதான் மனசுங்கிறது ஸோ அதனால இது ஏஜ் லிமிட் கிடையாது செக்ஸ் கிடையாது ரெண்டாவது வந்து எந்த பணம் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்கிற எனக்கு கிடையாது எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லாம எல்லாருக்குமே பொதுவா வரக்கூடிய ஒரு நோய் தான் மனநோய் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தாண்டி வயசு வரம்பே கிடையாது யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் உங்களுக்கும் வரலாம் எனக்கு வரலாம் நிச்சயமா நிச்சயமா நிச்சயமாக அதை தாண்டி இன்னைக்கு பேசுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இப்ப மனநோய் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி யாருக்கு வரும் இப்ப சந்தேகம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மனநோய்க்கு ஒரு அடிப்படையா அது மனநோய் பல வகையான மனநோய்கள் இருக்குது அது நாங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நியூராட்டிக் டிசார்டர் சைக்காட்டிக் டிசார்டர்னுவோம் நியூராட்டிக் டிசார்டர்னால் என்னென்னா இந்த மாதிரி மனப்பதட்டம் 
சில டைம் அந்த கோ பார்த்தீங்கன்னா படப்படன் இருப்பாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவப்படுவாங்க அது ஒரு நியூராட்டிக் டிசார் அப்புறம் அந்த ஃபோபியாங்கிறது பயப்படுறது நம்ம தெனாலி படத்தில் சொல்லுவான் எனக்கு இதை பார்த்தால் பயம் அதை பார்த்தால் பயம் உயரே போனால் பயம் பூச்சை கண்டால் பயம் ரத்தத்தை கண்டால் பயம்னு அந்த பயம் ஃபோபியாங்கிறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு வந்து பார்க்குறீங்கன்னா கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன் ஏன்னா திடீர் திடீர்னு மயக்க மாதிரி வந்துடுவாங்க ஸ்கூல் பசங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் கிளம்பிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஃபிட்ஸ் மாதிரி வந்துடும் ஆ அது கேட்குறேன் இப்போ ஸ்கூல் சமயத்தில் அதுவும் ஈவன் எக்ஸாம் டைமில் பசங்களுக்கு ஒரு விதமான பதட்டம் வரும்ல ஆமாம் நிச்சயம் அந்த பதட்டம்லாம் அது ஒரு வகையான அது ஆமாம் நியூராட்டிக்கில் அதெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதிலெல்லாம் வந்து சந்தேகம் வரணுங்கிறது கிடையாது இதே இந்த சைக்காட்டிக் டிசார்டர் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் சந்தேகப்படுறது உதாரணத்துக்கு டெலியூஷனல் டிசார்டர்னுவோம் இல்லைன்னா சிசோஃப்ரீனியா அப்படின்னு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மனைவியை சந்தேகப்படுவாங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க சார் உங்க நாய்ஸ் கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு கொஞ்சம் டிவி வேல்யூம் கம்மி பண்ணிக்கிறீங்க சொல்லுங்க அழகிரி சார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் என்ன விதமான கேள்விகள் உங்ககிட்ட இருக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆத்மா மருத்துவமனையின் மனநல மருத்துவ ராஜாராம் நம்ம கூட இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்விகள் என்ன சொல்லுங்க சார் வெயில் காலத்துல மட்டும்தான் ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த கிளைமேட் வேரியேஷன் வந்து மனசை பாதிக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு அமைதியான மனநிலையில் இருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் நம்ம சில் கிளைமேட்டு அப்படிங்கிறப்ப மனசுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த வெயிலில் போகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு நிறையா டீஹைட்ரேஷன் ஆகும் ஸோ அப்போ தண்ணியெல்லாம் நிறையா வெளியில் போயிடும் அப்போ நமக்கு ஒரு தேவையான எனர்ஜி தேவை நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டாஷியம் லெவல் மாறுபடலாம் கெமிக்கல் லெவல் மாறுபாடுகள் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் போயிட்டு வந்த உடனே யாராவது ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கோபம் வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வெளியில் போனீங்கன்னா நிறையா வாட்ரு எடுங்க ஐப்போக்ளைசிமியா சரியாக சரியாக சாப்பிட்லனா கொஞ்சம் பசி எடுக்க மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து சாக்லேட்டோ ஏதாவது காஃபி குடிக்கிறதோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சாப்பாடு கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து பயப்படுற அளவுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அது மாதிரி இல்லை அதாவது அடிக்கடி வருது எப்போ ஒருத்தவங்க வந்து வியாதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா ஒரு கேரக்டரை அதனால் உனக்கோ உங்கள் குடும்பத்துக்கோ உங்கள் சமுதாயத்துக்கோ பண ரீதியாகவோ இல்லை மனது ரீதியாகவோ பாதிப்பு ஏற்பட்டால் வியாதி இல்லைன்னா வியாதி கிடையாது எப்போயாவது ஒரு தடவை வருது வெயிலில் போனால் மட்டும்தான் வருது மற்ற நாள்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கீங்கன்னா இதை பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை இதுக்காக மருந்து மாத்திரை எடுக்கணும் அவசியம் யார் சொன்னாலும் சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடலாம் இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா இப்போ வெயிலில் போயிட்டு பொதுவாகவே நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ தான் வெளியிலேருந்து வீட்டுக்குள்ளே வர வந்தோன்னு ஆரம்பிக்காதீங்க ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கேன்னு சொல்லுவோம் இப்போ அவர் சொன்ன விஷயமும் ஏறத்தாழ ஒரே விஷயம் தான் நிச்சயமாக நிச்சயம் அது அதுக்காக தான் நம்ம மனசை வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ நிறைய பேர் ஏன் யோகா மெடிடேஷன் அப்படிலாம் பண்ணுறோன்னா நம்ம வாழ்க்கை அட்மாஸ்பியரே வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப்பில் இருக்குது ரொட்டீனாக செஞ்சிட்ருக்கோம் எந்த நேரமும் வீட்டு பிரச்சனை பண பிரச்சனை ஆஃபீஸ் பிரச்சனை அப்படின்னு பல பிரச்சனை அப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறப்ப மனசுக்கு கொஞ்சம் அமைதி கிடைக்கிறது அப்போ நம்ம மைண்டு வந்து நல்லா திங்க் என்ன கேள்விகள் உங்ககிட்ட மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்ன விஷயம் கேளுங்கம்மா டிவி பாத்துட்டு இருக்கீங்களா அஷ்மா அரம் டிவி பாத்துட்டு இருக்கீங்களா சொல்லுமா பாருங்க
ஓகே அதாவது அவங்க கால் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கறது வரும்போது ஒரு பலத்த சிரிப்பு அவங்க ஃபேமிலில இருக்கு சோ ஃபேமிலி பிரதோட் ரொம்ப சந்தோஷமா சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அப்படினு நிச்சயமா நிச்சயமா இப்ப மனநோய் பத்தி சொல்லுங்க மூணு வகையான மனநோய் அதெல்லாம் இந்த சைக்காட்டிக் டிசார்டர் தான் நீங்க சொல்ற அந்த சந்தேக நோய்கள் எல்லாம் இருக்குது அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப காமனா நம்ம இந்த ரோட்ல இருக்குறவங்க எல்லாம் வந்து சிசோஃப்ரெனியானோ தானா பேசிக்கிறது தானா சிரிக்கிறது அவங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம் வெளியில இருக்க குப்பை எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க அதே மாதிரி டெலிவிஷனல் டிசார்டர் தான் மெயினாக நிறையா ஃபேமிலியில் கணவன் மனைவிக்குள்ளே சந்தேகப்படுறது அந்த நம்ம அந்த இந்த படத்தில் திண்டுக்கல் சாரதி படத்தில் பார்ப்போம் மறைஞ்சிருந்து பார்ப்பார் எங்கே போகிறாங்க வராங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அவருடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அஃபெக்ட் ஆகுது வீட்டில் பிரச்சனைகள் வருது அந்த மாதிரி அப்புறம் அந்த டிப்ரெஷன் மேனியா மன எழுச்சி நோய் அப்படின்னு பார்த்தா நிறையா செலவு பண்ணுவாங்க நிறையா பணம் வாங்குவாங்க அது மாதிரிலாம் இப்போ இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியான மன நோய்கள் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ரோட்டில் இருக்கிறவங்க சுற்றி திரிகிறவங்க ஒரு சிலர் வந்து ஒரு சில பொருட்களை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க சம் கைண்ட் ஆஃப் இப்போ வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து சாக்லேட் பேப்பராக எடுத்து வச்சுப்பாங்க ஒரு சிலர் பாட்டிலாக புரி இது வந்து டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம ரோட்டில் போகிறவங்கள பார்க்குறோம் இப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள்லாம் எதனால் சைக்கலாஜிக்கலாக அவங்க வந்து அதான் நான் சொன்னேன் இந்த சிசோஃப்ரி நியாங்கிறது அந்த மன சிதைவு நோய் அப்படின்னு அது என்னாகுதுன்னா அவங்க மூலையில் டோப்போமைன்னு ஒரு கெமிக்கல் மாறுது அது மாறுறப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அப்போ அவங்க என்னென்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி உலகம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க குரல் கேட்கும் யாரோ பேசுவாங்க பதில் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி திடீர்னு கோவப்படுவாங்க எங்கிட்ட வந்து சில பேஷண்ட்லாம் சொல்லுவாங்க சார் இது மாதிரி என்னை சுற்றி கண்காணிக்கிறாங்க வெளியில் போலீஸ்லாம் நிற்குது எனக்கு வந்து சிப்பு வச்சுருக்காங்க என் மூலையில் எங்கேருந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கூட இப்போ நான் இங்கே வந்தது கூட விஷயம் வெளியே போகுது இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட இப்படி பேசுகிறீங்கன்னா அவங்க சொல்லி தான் பேசுகிறாங்க பேசுகிறீங்க ஒரு விதமான டெலிவிஷன் அதெல்லாம் டெலிவிஷன் அப்படின்னு அதாவது மாய ஒளி மாய ஒளின்னு அதாவது ஹாலுசினேஷன் டெலிவிஷன் டெலிவிஷன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த கற்பனை வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்கள பார்த்தா எதிரி மாதிரி வேற ஆள் மாதிரி இப்போ என்ன பார்த்துட்டு சில ஒரு பேஷண்ட்டு இப்போ கூட சொல்லணும் நீங்கள் வந்து அவங்க வீட்டுக்காரர் மாதிரி இருக்கீங்க இல்லைன்னா எங்கள் தம்பி மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு சிலரை நம்ம பார்த்தோன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் எங்கள் ரிலேஷன் மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு அதாவது ஒரு வகையான தோற்றம் நம்மளுடைய மனப்பிரமையில் போய் பதிஞ்சிடுறதுனால அதனால தான் அதே மாதிரி ஹாலுசினேஷன்னா காதில் பேசிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் உருவங்கள் தெரியும் அவங்க பதில் சொல்கிறதெல்லாம் இப்போ தானாக பேசிட்டு போகிறதெல்லாம் அதனால தான் அவங்களுக்கு காதில் ஆனால் குரலே கேட்கும் யாராவது பேசுகிற மாதிரி கூப்பிட்ற மாதிரிலாம் இப்போ இருக்கிறப்ப சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் என்கிட்ட பே பேஷண்ட் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ சொல்லுவாங்க இங்கே பாரு அவன் திட்டுறான் பாரு என்ன அப்படின்னுவாங்க அங்கே யாருமே இருக்கா இல்லைமா இல்லை திட்டுறாங்க உங்களுக்கு கேட்கலங்க மறந்து நீங்கள் திட்டுறாங்க அப்படின்னு பொதுவாக இப்போ நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக்காக இது வந்து மன நோய் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் பார்த்தாலும் இப்போ இன்னும் மூட நம்பிக்கை உள்ள காலர் ஒருத்தர் வர்றாரு அடுத்து கேட்குறேன் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க அதாவது நம்ம மனுஷனுக்கு மிக முக்கியமான தேவைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நல்ல தூக்கம் தூக்கம் நல்லா இருந்தாலே மனசு அமைதியாக இருக்கும் குறைஞ்சது அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூக்கமாவது நமக்கு தேவை அது இன்ட்ர அன்இன்டர்ப்டடாக இருக்கணும் நல்ல அமைதியான தூக்கமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது பதட்டம் வரக்கூடாது பதட்டப்படுறது கோவப்படுறது வேகமாக கத்துறது இதெல்லாம் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அதே மாதிரி எப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாகுதுன்னு பண்ண சில டைம் மார்னிங் நல்லா இருக்கும் ஈவினிங் ஒர்க் ப்ரெஷருக்கு அப்புறம் பார்க்குறப்ப ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி வே அது ரெண்டாவது நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களோ வீட்டில் இருக்கவங்களோ உங்களை பற்றி சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து முதல்ல இந்த மாதிரி இல்லைங்க இப்போ அடிக்கடி க சத்தம் போடுறீங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு டென்ஷன் ஆகிறீங்கன்னு அந்த மாதிரிலாம் வந்தால் மனசளவில் கொஞ்சம் பதட்டம் உங்களுக்கு உருவாகிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு மைல்டாக ஒரு ஆங்ஸைட்டி குறையிற மாதிரி மாத்திரை போட்டாலே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் யோகா மெடிடேஷன் இதிலெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் உங்கள் டாக்டர் பார்க்க சொல்கிறார் அப்படி இது பண்ணியும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குன்னா 
பிரஷர் மாத்திரை எடுத்துக்கிறது நல்லது அதை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வரலாம் <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தவங்க லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரெஷர் எல்லாருக்குமே இருக்கு ப்ரெஷர் இல்லாத மனுஷங்களே இல்ல ஸ்கூல் பசங்களுக்கு எடுத்தா படிக்கணுங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் விளையாடுறவங்களுக்கு எடுத்தா கேம்ல ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு இது இருக்கும் அதே மாதிரி மேரேஜ் லைஃப்ல எடுத்தா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ல எந்த ஒரு டென்ஷன் வரக்கூடாதுன்னு இருக்கும் பழைய வேலை செய்கிற இடத்துல நம்ம ஹையர் அஃபிஷியல்கிட்ட ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப எல்லாருமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இருக்கும் பட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணும் வி ஷுட் திங்க் அண்ட் போத் வே இல்லை ஹவு டு டூ அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அது அப்போ நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம ஓவர் கிராஸ் பண்ணணுமே அப்படிங்கிற ப்ரெஷர் தானே அது அதுதான் 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 நம்ம லிமிட்டேஷன் இருக்குது உதாரணத்துக்கு உன்னால் எயிட்டி பர்சன்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சரி எயிட்டி பர்சன்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்கள் ஹையர் அஃபிஷியல் என்ன சொல்லி இன்னொரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ட்ரை பண்ணணுவாங்க அப்போ அது அடுத்த ஃபைவ் பண்ணிடுறது <laughs> கொஞ்சம் <laughs> அதுக்கு போய் நம்ம ஏண்டா கோவப்பட்டணும் அது ஆக்சுவலி பார்த்தா அது என்ன வெளிப்பாடுன்னா அவங்க மேலே ஆஃபீஸ்லேயோ வேறு இடத்துலையோ அவங்களே யாராவது கோவப்பட்டிருப்பாங்க அந்த கோவத்தை அவங்ககிட்ட காட்ட முடியாது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அவங்க வந்து இங்கே குழந்தைய கட்டியோ வீட்லேயே கட்டுறாங்க செல்லிடத்துக்கு காப்பான் சினம் காப்பான் காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம்னு வலுவை சொல்லியிருப்பார் ஸோ நம்மளுடைய கோவத்தை வந்து நமக்கு முடிஞ்சவங்ககிட்ட காட்டணும் முடியாதவங்கிட்ட இப்போ இவங்களுடைய கோவத்தை முடியாதுங்கிறதால குழந்தைங்கிட்டையோ மனைவிக்கிட்டையோ காட்டுறாங்க அது அடிக்கடி பண்ணுறதுனால குடும்பத்தில் பாதிப்பு வருது ஏன்னா அவங்களுக்கு ரீசன் தெரியாது இவர் எதுக்காக கோவப்படுறாருன்னு ஏன்னா ரீசனபிள் கோவம்னா பிரச்சனை இல்லை அன்ரீசனபிள் கோவம் இல்லாமல் இதுவே கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகிறப்ப தான் அது ஒரு ஆங்ஸைட்டியாவோ ஒரு ஃபியராவோ வந்து அது மனசை பாதிக்கிற அளவு போயிடுது ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி நிறைய விதமான கேள்விகள் நிறைய விதமான நேர்களோட கேள்விகளை கேட்கும் போது நமக்கு எப்பா இவ்வளோ மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத கேட்க கேட்க ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருக்கு இன்னொரு சமயம் பரவாயில்லையே இந்த கேள்வியெல்லாம் யாரும் கேட்காம நம்மள கேட்கறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கும் ஒரு சின்ன சந்தோஷமும் இருக்கு அரண் டிவிக்கு இந்த நேரத்துல ஒரு நிச்சயமா ஒரு நன்றியை தான் சொல்லி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இப்ப ரோட்ல சுத்தி திரியிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு குரல் வந்து காது மூலமா கேட்டுட்டே இருக்கும் அந்த குரலுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுடைய பதில்கள் அமையும் அப்படிங்கறது நம்ம இப்ப சிட்டியில ஓகே இதே இது கிராமத்துல வில்லேஜஸ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணும் போது அவங்கள பேய் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு பொதுவா சொல்லுவாங்கல்ல என்னப்பா அவங்க பாட்டு பேசிட்டே இருக்கா அவனுக்கு ஏதோ பேய் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்பாங்க அப்ப அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அதான் ஆக்சுவலி கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் மனநலம் பற்றி நிறைய பேருக்கு வந்து ஈவன் மருத்துவர்களுக்கே நன்றாக தெரியவில்லை ஏன்னா இல்லை அதனால தான் இப்போ நிறைய அவேர்னஸ் மென்டல் ஹெல்த் இது வந்து நிறைய அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் டபிள்யூஹெச் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பல வகை முதலில் இருக்கிற பத்து நோய்களில் குறைஞ்சது ஆறு நோய் வந்து மனநலம் சம்பந்தப்பட்ட நோய் அதுதான் உலகத்தில் அதிகமாக இருக்குங்கிறாங்க அதுவும் இந்த டயத்தில் எஸ்பெஷலி இந்த கொரோனா அவுட் பிரேக்கில் பேண்டமிக் டயத்தில் லாக்டவுனில் வந்து இருக்கிறப்ப மக்களுடைய என்டையர் வாழ்க்கை தரமே மாறிடுச்சு 
ஏன்னா இது வரைக்கும் இருந்த லைஃப் வேற இப்போ இருக்க லைஃப் வேற வீட்டிலே இருக்கிறாங்க ஸோ இதனால மனசை இன்னும் அதிகமா பாதிக்குது ஸோ அந்த பேய் பிடிக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு வகையான மூட நம்பிக்கை அந்த காலத்துலலாம் வந்து எதுவுமே தோன்றாத காலத்துல மக்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு வித்தியாசமா பிகேவ் பண்றப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இவங்க மேல வந்து ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் இருக்கு அதனால தான் இவங்க இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்கன்னு ஏன்னா அவங்கள ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கோ தனியா வைக்கிறதுக்கோ ஒரு காரணம் நான் இப்போ கூட கோர்ட்டில் போகிறப்ப கேட்குறாங்க ஒரு மனநோய்க்காரர் வந்து கொலை பண்ணிட்டா ஏன் நீங்கள் வந்து அவரை வந்து உள்ளே வைக்கல ஏன் அவரை தனிமைப்படுத்தலை ஸோ இது அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பண்ணுறதுக்காக இவங்க இது மாதிரி தெய்வம் இதுவோ தெய்வ குற்றம் இல்லைனா பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி அவங்கள தனிமைப்படுத்தி அந்த மக்கள் சமுதாயத்தை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மக்கள் சமுதாயத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு இது ஆனால் இப்போ தான் நமக்கு தெரியுது இது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் வர்றது இதுக்கு மருத்துவம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மனநலம் வந்து நன்றாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ நீங்க சொன்னீங்க ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி இயல்பாவே பிறக்கும் போதே ஒரு வேலை கொஞ்சம் பிரம்ம சரியில்லை அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல சித்தம் சரியில்லை அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணி வச்சா சரியாயிடும் அது மூட நம்பிக்கை தான் அது ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்குல்ல அது இந்த மாதிரி அதாவது சித்தம் அதாவது நீங்க சொல்றது பிறக்கும் பொழுதே அப்படிங்கிறப்ப அது மனநலத்தை விட பெரும்பாலும் பார்த்தா மூளை குறைபாடு அதாவது மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம நார்மலா நம்ம ஐக்கியம் வந்து எயிட்டி டு ஒன் டென் இருக்கும் ஆமா சிலருக்கு எயிட்டியை விட கம்மியா செவன்டி டு எயிட்டி இருக்கலாம் பிலோ ஃபார்ட்டி அது எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் இதுல என்னன்னா பிலோ டுவெண்ட்டி பிலோ தேர்ட்டி இருக்கிறவங்களாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்க கிட்டத்தட்ட படுத்த படுக்கையாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்னானே புரியாது அந்த மாதிரி ஆமாம் ஆனால் வளர வளரும் அப்படி இருப்பாங்க ஒரு காலத்தில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமையும் வரலாம் அவங்களுக்கு இதே ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன ஆகுன்னா புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனால் நம்மளை மாதிரி இப்போ எட்டாவது படிக்க வேண்டிய பையன் வந்து அஞ்சாவது படிச்சுட்டு இருப்பான் இல்லை நா நாலாவது படிக்கிற அளவு தான் நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அவங்கள ட்ரைனிங் பண்ணி ஓரளவு கொண்டு வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சில வேலைகள் செய்கிறாங்க மென்டல் ரிட்டார்டேஷனாக இருந்தும் பட்டு ஓரளவு மேனேஜ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆனால் இதனால அதாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுனால சரியாகாது சரியாக நிச்சயமாக சரியாகாது இப்போ டே டு டே லைஃப்ல நம்ம இருந்துட்டே இருக்கோம் இப்போ எனக்கு ஒரு விதமான மனநோய் இருக்கு அப்படிங்கிறத எப்ப என்னால உணர முடியும் அது நமக்கே தெரியாது மனநோய் அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமா நமக்கு தெரியாது அது வந்து எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு அளவுக்கு அதிகமாக சேஞ்சஸ்னால கூட இருக்கிறவங்க தான் சொல்லுவாங்க முக்கால்வாசி இது வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் வருவாங்க இது மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாரு அது மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு எப்போ அவங்களே வராங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹைப்போகாண்டியல் டிசார்டர் சொமோட்டோஃபார்ம் டிசார்டர்லாம் இருக்கும் அந்த ஹைப்போகாண்டியல் டிசார்டர்னா என்ன எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமோ என் தலையில் கட்டி இருக்குதோ அப்படின்லாம் ஒரு அதே மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்போ என்னென்னா பதினைஞ்சு தடவை அவங்க ஒரு கார்டாலிஸ்ட்டு போயிருப்பாங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு டாக்டர்கிட்ட போவாங்க அப்போ அந்த டாக்டரே சலிச்சு போய் உனக்கு ஒன்றுமே இல்லையா நீ போய் மனநோய் டாக்டர் பரியானோம் அப்போ வந்து சொல்லுவாங்க சார் நான் இத்தனை டாக்டரை பார்த்தேன் சார் அவங்க இங்கே வர சொல்லிட்டாங்கன்னு பேஷண்ட் அந்த கண்டிஷனில் தான் பேஷண்ட்டே வருவாங்க மற்றபடி பேஷண்ட்டுங்க வந்து கேட்டால் அவ்வளோ ஒரு சந்தேக நோய் இருக்கும் மனைவியை சந்தேகப்படுவான் கொலை பண்ணுற அளவு கூட போவாங்க சொன்னால் நான் கரெக்டாக தாங்க இருக்கேன் என் ஒய்ஃப் தாங்க நீங்கள் அவங்கள கேளுங்க அப்படின் வாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க நிச்சயமாக ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க நிச்சயமா இப்போ இன்னும் கூட ஒரு கேள்வி இப்போ பொதுவாக வந்து நீங்கள் ஓரளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உங்கள் ஃபேமிலியோ ரிலேட்டிவ்ஸோ சொல்லும் போது ஒரு நல்ல சைக்காட்டிஸ்ட்டை பாருங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ எனக்கு என்ன லூஸ் எனக்கு என்ன பைத்தியமா என்ன சைக்காட்டிஸ்ட்டை பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு தவறுதலான புரிதல் இருக்குல்ல சைக்காட்டிஸ்ட்டை பார்க்க சொன்னாலே நம்ம வந்து பைத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சிந்தனை இருக்குது அதை எப்படி நம்ம ஒரு புரிதலை கொண்டு வரலாம் அதை மனநோய் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் இன்னும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா மனநோய்னா இந்த ரோடில் தெரியறவங்க தான் நம்மள கல்லால அடிப்பாங்க நம்மள தனியா எங்கேயாவது வச்சிருவாங்க நம்ம கூட பழக மாட்டாங்க அப்படின்னு ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அளவுக்கு அதிகமான கோபம் நீங்க இன்னும் நீங்க எல்லாம் நீங்களே பாத்துருப்பீங்க இந்த ஓசிடினும் அப்சசி கம்பல்சி டிசார்டர் அடிக்கடி பூட்டை எடுத்து பார்ப்பாங்க அடிக்கடி பணத்தை எண்ணி எண்ணி வைப்பாங்க திரும்ப திரும்ப கவுண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவுமே ஒரு வகையான நோய் அது மாதிரிலாம் நிறைய நோய் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு என்னன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர பயந்துகிட்டு அந்த நோய் நோயோடு இருக்கிறாங்க ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுடைய உடல்நலம் பாதிக்கப்படுகிறது சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது பொருளாதாரம்
ஓகே ஆஸ் அ சைக்காட்டிஸ்டா உங்கள்ட்ட நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்போ சைக்கோ அப்படின்னு ஒரு கேடரே இருக்குன்னு சொல்கிறோம்ல ரொம்ப ஆட்டிடியூட் பி ரொம்ப பிஹேவியர்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்ம போலீஸ்லே சொல்லுவாங்க சைக்கோ கொலைகாரன் அப்படின்பாங்க ஈவன் ரெண்டு மூணு மூவிஸ்லாம் கூட அந்த மாதிரி சைக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சைக்கோ ஆக்சுவலி இப்போ என்னென்னா அதான் மனநலம் தான் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ சைக்கோ அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறது வந்து இந்த சில பர்சனாலிட்டி அதாவது என்னென்னா சீரியல் கில்லர் அதாவது ஒரு காரணத்துக்காக ஆழ் மனசில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆழ் மனசில் வந்து சின்ன வயசில் பெண்கள் மேலே வந்து ஒரு வெறுப்பு உருவாகிருக்கும் அந்த வெறுப்பு பாதிப்பாகி பின்னாடி வந்து பெண்களை எல்லாம் கொலை பண்ணுற மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா இது அவங்களுக்கு இன்சைட் கிடையாது அவங்க கொலை பண்ணுறது காரணம் வந்து ஆழ் மனசில் ஒரு தவறான எண்ணம் அந்த எண்ணம் பதிஞ்சால் தான் வருது ஸோ அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் சிசோஃபனியாகவும் இருக்கலாம் அப்சர்ஷனாகவும் இருக்கலாம் அது வந்து என்ன சைக்கோபேத்தாலஜி அப்படிங்கிறது அந்தந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் அப்படிங்கிறப்ப அவங்கள்ட்ட நம்ம கரெக்டாக இது பண்ணால் தான் அதை பற்றி சொல்ல முடியும் ஆனால் ரீசெண்டாக சைக்காட்ரி அப்படிங்கிற டைம் விட மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு தான் இப்போ சொல்கிறாங்க ஏ மனநலம் ஸோ அந்த டைம் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுங்கிறாங்க நம்ம சைக்காட்ரி பேஷண்ட்னோ அது மாதிரி மென்டலி இல் பேஷண்ட்ஸ் அது மாதிரி தான் நம்ம சொல்லணும் இப்போ ஒரு கணவன் மனைவி இருக்கிற குழந்தை குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்க இப்போ குழந்தைகள் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இப்போ எயிட்டிஸ் கிட்ஸ் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் அப்படிங்கும் போது இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை சமாளிக்கிறதே ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கு பேரண்ட்ஸ் இந்த குழந்தைங்களோட மன வளர்ச்சிங்கிறது எப்படி இருக்கு ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்கள்ட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய பேர் என்ன எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா சொல்லுங்க ரவி உங்களுக்கான கேள்வி என்ன உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன நீங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் இல்ல இல்ல மேம் இப்போ எப்படின்னா நானே வந்து தப்பு பண்ணிட்டு அது எனக்கு தப்புனே தெரியும் ஆனா ஒத்துக்கிறதுக்கு ஒரு மனப்பான்மை இல்ல அத ஒத்துக்கணும்னா ரொம்ப ஈகோ தடையா இல்ல மனநோய் சம்பந்தப்பட்டமான பிரச்சனையான ஒரு டவுட் ஒரு நல்ல கேள்வியை தான் கேட்டிருக்காரு ரவின்னு சொல்லணும் சொல்லுங்க இல்ல அதாவது தப்புங்கிறது வந்து நமக்கு கிரைட்டீரியா இருக்கு பெரிய தப்பா சிறிய தப்பா இப்போ எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பெருசாக எடுத்துக்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சு தப்பு செய்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சு செய்கிறீங்கன்னா அதனுடைய தேவைகள் ஏதாவது இருந்திருந்தால் தான் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த தேவைகள் உண்மையிலே நல்லதுக்காக செய்கிறீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது இல்லை இதனால் வந்து பல விளைவுகள் வருது அப்படின்னா அது பிரச்சனை தான் ஸோ இது வந்து உங்கள் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு மனக்கவலை வர அளவு பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் இது அடிக்கடி வருது இதனால் தூக்கம் வர்றதில்லை மன பதட்டம் வருது இதை நினைக்கிறப்பலாம் ஒரு நாள் மூச்சிக்கிறீங்க திடீர்னு நைட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க இதை நினச்சி மூச்சி உக்காந்துக்கிறீங்க ஒரு கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க என்னடா இந்த தப்பு பண்ணிட்டோமே இது வந்து நமக்கு பின்னாடி நம்ம குடும்பத்தை பாதிக்குமோ இதனால் இதாக இருக்குமா நான் ஏண்டா இருக்கிறோம் வாழ்க்கையே வீணாயிடுமோ அப்படிலாம் நினச்சிங்கன்னா மனநல மருத்துவர் வந்து பார்க்கலாம் இல்லை இது மாதிரி கோயிலுக்கு போகிறது யோகா பண்ணுறதுலே மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப இதை பண்ணாத மாதிரி ட்ரை பண்ணும் அடிக்கடி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது கில்ட்டு வருதுன்னா டாக்டரை பார்க்குறது நல்லது உங்களுக்கு பிடித்த செயல் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு பாட்டு கேட்கறது பிடிக்குதுனா பாட்டு கேட்கலாம் கார்டனிங் பிடிக்குதுனா கார்டனிங் பண்ணலாம் ஜாகிங் போறது பிடிக்குனா ஜாகிங் போகலாம் ஹில் ட்ரக்கிங் பிடிக்குதுனா ஹில் ட்ரக்கிங் போகலாம் சிலர் வந்து கடற்கரைக்கு போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காரணும்னு நினைப்பேன் ஸோ எது உங்கள் மனசுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணதோ அது எந்த செயல் அந்த சமையல் செய்கிறீங்கன்னா அது கூட செய்யலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு பிடித்த செயலை செஞ்சிங்கன்னா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரவி வந்து இனி தொடர்ந்து சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் தான் போகணும் அப்படிங்கறது இல்ல உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எனக்கு சாங்ஸ் கேக்க கேட்டா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுதுன்னா நிச்சயமா ரவி வந்து நிறைய பாடல்கள் எஸ்பெஷலி இளையராஜா சாங்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேளுங்க நம்ம அரம் டிவி கீப் ஆன் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல நல்ல சாங்ஸ் போறோம் அதனால நல்ல ரிலாக்ஸ் ஆகலாம் انا மியூசிக் வந்து மென்டல் ஹெல்த் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மென்ட் கொடுக்குது ஓகே ஓகே இப்ப அவர் சொன்னது இல்லையா நன்றி நன்றி ரவி நீ பிள்ளை என்ன பண்ணிட்டீங்க இப்போ அவர் சொன்னார்ல நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த தப்பு நினைக்கும் போது எனக்கே கொஞ்சம் கில்ட்டி கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுலேருந்து நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற அதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது தப்புங்கிறது இன்சைட் இருக்கு அவருக்கு ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அவர் சில காரணத்துக்காக தான் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த காரணங்கள் வேறுபடலாம் அந்த காரணம்
அந்த நிலவரம் அதை நம்ம வெளிப்படையேற்றி அந்த பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது இதுவே நமக்கு வர விளைவுகள் நன்றாக இருக்கிறதுனா அதை பற்றி நம்ம நினைக்க தேவையில்லை விளைவுகள் நன்றாக இருந்தும் அதை நினச்சி கவலைப்படுறோம் அப்படின்னா நம்ம மனசளவில் பாதிக்கிறோன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் டிப்ரெஷன் உருவாகுது அதனால தான் டிப்ரெஷனுக்கு மெயினாக ஒரு இது சொல்லுவோம் கில்ட்டி கான்சியஸ் அப்படின்னு எது எடுத்தாலும் அவங்க கேட்டால் நான் இல்லைங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன ஏன் தப்புனா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கக்கிட்ட ஸ்பூன் கேட்டாங்க வீட்டில் வந்து நான் கொடுக்கலைங்க அது ஒரு தப்பு இல்லை அவங்க வேறு ஸ்பூ இல்லை இல்லை அந்த ஸ்பூன் கொடுக்காதால அவங்க வீட்டில் கல்யாணம் நின்று இருக்குமோ அதனால் அவங்க வீட்டில் நாளைக்கு ஏதாவது பணம் செலவாக இருக்குமோ ஒரு புது ஸ்பூன் அப்படி அவங்களே ஒரு கற்பனை பண்ணிப்பாங்க இருக்க இருக்க சின்ன விஷயமா இருக்கும் அப்போ தான் அவங்க டிப்ரெஷன் வராங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ குழந்தைங்களை மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஒரு டஃப் காம்படிஷனாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இப்போ அந்த குழந்தைகள் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழலில் எந்த மாதிரியான மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்கள எப்படி வந்து பேரண்ட்ஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அதை பற்றி சொல்லணும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வளர்ந்த விதத்துக்கும் இப்போ இருக்க குழந்தைகளுக்கு நிறையா வித்தியாசம் என்னென்னா ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பிறந்த குழந்தைங்கள்லாம் இசட் ஜென்ரேஷனுங்கிறோம் ஏன்னா தே ஆர் பார்ன் வித்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் அவங்களுக்கு எந்த நேரமும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இன்டர்நெட்டு இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதே இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு தேவையில்லை விளையாட்டு தேவையில்லை ஒரு ஃபோனு ஒரு ரூமு இருந்தால் போதும் சாப்பாடு ஸோ அப்படிங்கிறப்ப தே ஹவ் டோன்ட் ஹேவ் த ஒர்க் ரெண்டாவது இப்போ வர ஜென்ரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு பார்ன் பேபி நிறையா வந்து கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஏடி ஹெச்டி அப்படின்னு அட்டென்ஷன் டிபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அது தூத்துருன்னு இருப்பாங்க வீட்டில் ஒன்று வைக்க முடியாது தூக்கி போட்டு உடச்சிடுவாங்க ஆ சேட்டை அது குறையத்துக்கு ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசுக்கு அப்புறம் தான் குறையும் ஸோ இது மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாணவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் மாறிக்கணும் அதுதான் என்ன மாதிரிலாம் பேரண்ட்ஸ் மாறணும் நிச்சயமா அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லானது ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஃபோனை கொடுக்கல கொடுக்கலன்னு சொல்லி அவங்க திருட்டுத்தனமாக யூஸ் பண்ணால் தப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க கொடுத்துட்டு அதில் நல்லதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் சின்ன வயசுலேருந்தே கற்றுக் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் தேவையானது எதனால் நமக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிற மாதிரி எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இருக்க கண்டிஷன் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணாதன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம அவங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த யூஸ் பண்ண கொடுக்குறப்ப அந்த தப்பானது தான் அவங்க தேடுவாங்க ஆரம்பத்திலே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அப்போது இதெல்லாம் தப்பான விஷயங்களும் தெரியும் அதை நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அதே மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக கட்டுப்படுத்தவும் கூடாது அவங்களுடைய செயல்களை டைவெர்ட் பண்ணி விடணும் உதாரணத்துக்கு எதையாவது விளையாடணும் வெளியே ஓடணும் துருத்துருன்னு இருக்கா அப்போ ஒரு டிராயிங் வரைய வைக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிச்ச செயல் இல்லைனா வீட்டு வேலைக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்கிறது அம்மா கூட ஹெல்ப் பண்ணு அப்பா கூட ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது அதில் இப்போ மேலே போய் ஜாக்கிங் போகலாம் சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் நிச்சயமா டெய்லி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிப்டீன் மினிட்ஸ் இப்போலாம் சாப்பிட்றது கூட அவங்க இதெல்லாம் தனித்தனியாக சாப்பிட்டுக்கிறாங்க முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் ஃபேமிலி கூட்டாஞ்சோறு மேலே நிலா சோறு அப்படின்னு வாங்க மாடியில் போய் உக்காந்துக்கிட்டு எல்லாம் ஒன்னா சாப்பிடும் இப்போலாம் அதெல்லாம் மாறிடுச்சு அப்பாவும் ஹஸ்பண்ட் போத் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் கிட்ஸு பார்த்தா ஸ்கூல் போயிடும் நாலு பேர் மீட் பண்ணுற நேரம் ஒரு நாளைக்கு பத்து நிமிஷம் கூட இருக்காது இவங்க தூங்கி எழுந்திருக்குள்ள அவங்க போயிடுவாங்க அவங்க எழுந்திருக்குள்ள இவங்க போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாறணும் அப்போனா தான் வந்து இந்த சில்ட்ரனோட ஆட்டிடியூட் கொஞ்சம் மாறும் இப்போ நம்மளுடைய ஆத்மா மருத்துவமனையில் ஒரு முதன்மை மருத்துவராக இருக்கீங்க நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண ஒரு பேஷண்ட்ஸ்லேயே நான் இந்த பேஷண்ட்டை கொஞ்சம் வைலண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் உங்களோட மெமரபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட் இருக்கும் ஆக்சுவலி எங்கிட்ட வர பேஷண்ட்லாம் டேத்தா டெய்லி ரெண்டு பேஷண்ட் வைலண்ட்டாக தான் வருவாங்க நாங்கள் நிறைய பேர் போய் வீட்டுக்கே போய் கூட கூட்டு வர மாதிரி இருக்கும் நிலைமை ஏன்னா அவங்க வீட்டில் பூட்டிக்கிட்டு வராமல் இல்லைன்னா கொலை பண்ணுற மாதிரி கத்தி வச்சுக்கிட்டு மிரட்டுவாங்க கட்டி போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்க மூலையில் அந்த கெமிக்கல் மாறுறதுனால வர தொந்தரவு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா நாங்கள் போய் அவங்கள இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கூட்டு வரலாம் இல்லைன்னா இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு வந்துட்டாங்கன்னா டக்குன்னு ரீஸ்டைன் பண்ணிவிடுவோம் கொஞ்சம் நேரம் ரீஸ்டைன் பண்ணிவிட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு செடியேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்புறம் ரொம்ப வைலண்ட்டாக இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு மருந்து மாத்திரை ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அந்த மின்னதிர்வு சிகிச்சை
மருந்து மாத்திரைங்கிறது வேலை செய்ய டைம் ஆகும் யூஸ்வலாக ஒரு மனக்கவலைக்கு மாத்திரை டிப்ரெஷன் கொடுக்குறேன்னா அது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளாவது ஆகும் மாத்திரை வேலை செய்கிறதுக்கு சரி நாம் மாத்திரை கொடுத்துட்டோம் தூக்க ஊசி போட்டோம் தூங்குறாருன்னு நினச்சிட்டு நம்ம போயிடுறோம் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து பார்த்தா அவன் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க ஏன்னா அந்த எண்ணம் மாறல ஸோ அவ்வளோ சீரியஸான எண்ணங்களாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நமக்கு இவங்களுக்கு உயிரை காப்பாற்றி ஆகணும் அந்த உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ட்ரக் ட்ரீட்மெண்ட்டை விட எலக்ட்ரோ கன்வல்சி தெரப்பி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யும் ஸோ ஒரு ஈசிட்டி ரெண்டு ஈசிட்டி கொடுத்துட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா முகத்தில் சிரிப்பு வந்துடும் கேட்போம் இன்னும் ஏன் முந்தா நாள் சூசைட் பண்ணுறேன்னா இப்போ சிரிக்கிறேன்னா சார் அப்போ இருந்த நிலமை அப்படி சார் இப்போ தான் நீங்கள் இதை மாற்றிட்டிங்களே அப்படின்வாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அவனுடைய லைஃப்பே மாறிடுது என்டையர் திங் வில் பி சேஞ்சு அந்த சூசைசல் ஐடியாங்கிறது அவன் மனசை விட்டு மாறிடுது அந்த மாதிரி கண்டத்தில் கட்டத்தில் இந்த எலக்ட்ரோ கன்வர்சி தெரப்பி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரோல் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பொதுவாகவே ஒரு சிலர் நினைப்பாங்க சார் நமக்கு மட்டும் ஏன் தான் இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கும் மற்ற எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களே நமக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குதுங்கிற ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து தனக்குள்ளே வருதுல்ல அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா என்ன என்ன பண்ணலாம் அதுதான் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாமே எது நடந்ததோ அது நல்லதுக்கு பகவத்கீதா தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு சைக்கோ தெரப்பியை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏன்னா எதுவுமே வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தது இல்லை எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்கள் கிடைக்கும் இப்போ ஒருத்தவங்க நம்ம பணக்காரன் நல்லா இருக்கான் சந்தோஷமாக இருக்கான்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அதே அவன் எங்கிட்ட ஒரு டாக்டர்கிட்ட வர்றப்ப அவனே சொல்லுவான் சார் எங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்வாங்க எதுவுமே நம்ம போய் பார்த்தா தான் தெரியும் நான் எப்பவுமே சொல்லுவோம் அஞ்சு விரலையுமே வேறு வேறையாக தான் இருக்கும் கம்பேர் பண்ணவே கூடாது ஆனால் ஒரு விரல் இல்லாமல் இன்னொரு விரல் இருக்காது அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து பக்கத்து வீட்டை பார்த்தோ ஏற்ற வீட்டை பார்த்தோ சித்தப்பா பெரியப்பா பார்த்தோ சூடு போட்டுக்கூடாது நம்ம குடும்பம் நாம் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தவங்களும் அசஸ் பண்ணும் அவங்க குடும்பத்தை இது பண்ணும் அது மாதிரி தான் ஏன்னா கம்பேர் பண்ணுறப்ப தான் அவங்க நல்லா இருக்காங்க நம்ம நல்லா இல்லைன்னு நினைப்போம் ஆனால் நமக்கு கிடைத்த வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை நம்மகிட்ட எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் பிரச்சனைன்னு வந்தால் உங்கள் பாசிட்டிவெல்லாம் முதல்ல பாருங்கன்னு அது நிறையா இருக்கும் ஆமாம் இவ்வளோ இருக்கப்போ நான் ஏன் நெகட்டிவாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது மாதிரி தான் நம்ம மாற்றிக்கணும் ஓகே இப்போ டே டு டே லைஃப் இப்போ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மார்னிங் அப்படின்னா இப்போது ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிற ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலை இன்னைக்கு காலையில் இந்த மாதிரி நான் எழுந்திரிக்கும் போது இந்த திங்ஸ்லாம் இந்த வைப்ரேஷன்லாம் நான் எனக்குள்ள வச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா காலைல ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கும் போது எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மொன முதல்ல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த மைண்டில் மனசுக்குள்ளே ஏற்றிக்கணும் அது பாசிட்டிவான இந்த நாள் இனிய நாள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இழந்திருக்கோம் நல்லா நல்லபடியாக நடக்கணும் எது வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிற பக்குவம் நமக்கு வேண்டும் அது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஒரு கோடி ரூபா லா லாட்டில் விழுந்ததுனாலும் கவலைப்படக்கூடாது ஒரு கோடி ரூபா நஷ்டமாச்சுனாலும் கவலைப்படணும் அதை நம்மளால் சமாளிக்க முடியும் நம்ம எப்படி அந்த கான்ஃபிடென்ட்டை உருவாக்கிக்கணும் அதே மாதிரி கோவப்படக்கூடாது பதட்டப்படக்கூடாது திங்க் ட்வைஸ் எதையுமே வந்து அவசரமாக செய்யக்கூடாது அவசரப்பட்டு செஞ்சுட்டே இது பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவது எல்லாமே அட்வான்ஸாக இருக்க கற்றுக்கணும் இப்போ எட்டு மணிக்கு பஸ்ஸு நான் போகணும் அப்படின்னா ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு தான் தூங்கி எழுந்து டக்கு டக்குன்னு அஞ்சு நிமிஷத்தில் கிளம்புனா அப்போ டென்ஷன் ஆகும் கொஞ்சம் இந்த பஞ்சுவாலிட்டி ஆ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம ப்ரீ பிளான்டாக இருக்கணும் எதுலேயுமே வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்க கற்றுக்கணும் அது மாதிரிலாம் நம்ம ரெண்டாவது எல்லாத்தையும் கோப்பப்பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நாள் நடந்தோன்னா அதே மாதிரி அடுத்த நாள் நடக்காது ஒரு நாள் மிஸ்டேக் நடந்துச்சு சரி நாளைக்கு அது மாதிரி நடக்குங்கிறத நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துட்டால் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் பயப்படுவாங்க <laughs> 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 ஐயோ எங்கே திரும்ப மழை வந்துருச்சுன்னா ஐயோ திரும்ப புயல் வரப்போதோ சுனாமி வரப்போதோ அப்படின்னு அது மாதிரி இந்த பயம் வந்து அடிக்கடி வரும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பைக் ஆக்சிடென்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்தால் அந்த ஸ்ட்ரீட் பக்கமே போக மாட்டாங்க அதே மாதிரி சில வந்து இந்த இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த எத்துக்குவாக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ இப்படி வரவங்க வந்து ரிலாக்ஸேஷன் தான் அவங்களுக்கு வந்து சைக்கோ தெரப்பி கவுன்சிலிங் அண்டு ட்ரக் ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா இது இன்சிடென்ட் நடந்தால் அதே மாதிரி நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் தனியாக போக பயமாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகணும் அவங்கள வண்டி ஓட்ட
சப்கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ்ங்கிறது இதில் அன்கான்சியஸுங்க தான் நைன்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம மேக்ஸிமம் இப்போ நம்ம ஒரு நாளுக்கு நடக்கிற விஷயம் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் தான் நம்ம தொண்ணூறு பர்சன்ட் மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் எதோ நினைப்போம் ஆனால் அதெல்லாம் வெளியே சொல்ல மாட்டோம் அது மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்து நினைக்கிறதெல்லாம் அப்படியே டம்பாய் டம்பாய் தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகுது ஸோ கனவுல இந்த அன்கான்சியஸ் மைண்டில் இந்த பல விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சினிமாவுக்கு போகணுன்னு நினச்சிருப்பீங்க ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பில்டிங் ஒன்று வாங்கணும் ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினைப்பீங்கன்னு வச்சு இது மூணு அப்படியே மிங்கிள் ஆகி ஒரு மாதிரி வேவரிங்காக வரும் எங்கேயோ ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு ஒரு தனியாக ஒரு படத்தில் நீங்களே நடிக்கிற மாதிரி இல்லைன்னா ஆ அப்படியே ஒரு ஹெலிகாப்டரில் ட்ரை ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பைலட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் இது ரியல் எஸ்டேட் பண்ணும் ஸோ உங்களுடைய ஆடு மனசில் இருக்க இந்த எண்ணங்கள் அப்படியே கனவுகளா வரும் ஆழ்மனது எண்ணங்கள் கனவுகள் அப்படிங்கிறது உண்மைதானா அதான் நிச்சயமா இருக்கு அதான் ட்ரீம் அனலைசிஸ் அப்படின்னே சொல்லுவாரு ஃப்ராய்டு வந்து ட்ரீம் அனலைசிஸ் ஆக்சுவலி என்ன சொல்லுவார்னா ஃப்ராய்டுங்கிறது தான் சைக்காட்ரியில் ஃபாதர் ஆஃப் சைக்காட்ரி மாதிரி அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா த ராயல் ரோட் ஃபார் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் தான் ட்ரீம் அப்படின்னு வரு ஸோ நம்ம அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போகிற ராயல் ரோடு தான் அந்த ட்ரீம் கனவுங்கிறது ஸோ அந்த கனவை வந்து ஃபுல்லாக எழுதி வச்சு எழுதி வச்சு ஏன்னா எல்லாருக்குமே கனவு வரும் ஸ்டே ஸ்லீப்பில் வந்து நாலு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் அதில் கடைசி ஸ்டேஜில் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஒரு கனவு வரும் அந்த கனவு வரப்ப நம்ம எழுந்துட்டோன்னா தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் சிலருக்கு இல்லைன்னா அது அப்படியே போயிடும் ஸோ அப்போ அந்த கனவானது நம்ம நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி பார்க்குறப்ப அந்த இன்சூரன்ஸ் நடந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நிறைய பேர் அப்படியே சார் கனவுல வந்த மாதிரியே வந்துச்சு சார் இப்படி ஆச்சு சார் அப்படின்னு வாங்க ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை அது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் வேற ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நைட் நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு நார்மலாக டென் ஓ கிளாக் பெட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்களை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தூங்க போனால் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸ்லீப் ஹைஜின்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலி என்னென்னா தூங்க போகிறப்ப நம்ம ரூம் நீட்டாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் அந்த கார் பெட்ஷீட்டு பில்லோலாம் சுத்தமாக இருக்கணும் நல்ல ஒரு டார்க்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் லைட்டு வெளிச்சமாக இருக்கக்கூடாது நம்ம ஆமாம் இந்த மாதிரி ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறது டிவி பார்த்துக்கிட்டே டிவி பார்த்துக்கிட்டே தூங்குறது ஃபோனை யூஸ் பண்ணிகிட்டே தூங்குறது ஸோ இது மாதிரிலாம் தான் நிச்சயமாக வந்து தூக்கம் பாதிக்கும் அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே வந்து அங்கே போய் பெட்டில் படுத்துட்டு அப்போ தான் வீட்டு பிரச்சனையை பேசுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ பெட்ரூமில் போகிறப்ப எல்லா எண்ணங்களையும் தூக்கி போட்டுணும் தூக்கி வெளியே வச்சுட்டு நாம் சுத்தமாக தூங்க போகிறோம் அது மட்டும்தான் நம்ம மனசில் வரணும் அது மாதிரி போய் ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியரில் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்கினா தான் மனசு அமைதியாக இருக்கும் இப்போ பொதுவாகவே வந்து இப்போ நம்ம நைட் டைமில் இப்போ அஸ் சைக்காட்டிஸ்டாக இருந்தால் நான் கேட்குறேன் இப்போ ஃபுட் அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரியான ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு நைட்டில் வந்து எனர்ஜெட்டிக்காக இல்லாட்டினாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மூத்னஸ் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே அதாவது அதெல்லாம் எதனால் சொல்கிறாங்க டிஃபன்ஸ் அந்த இண்டிவிஜுவல் அதாவது ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டே ஹேபிட் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கும் காலர் ஒருத்தர் வராங்க இனிப்பில் வராங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா எங்கேருந்து அழைச்சிருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்னங்கம்மா முத்துலட்சுமி என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் உங்க கணவர் கிட்ட இருக்கு முத்துலட்சுமி அத சொல்லுங்க என்ன மாதிரி நடந்துக்கிறாரு எதனால அவருக்கு வந்து மனநோய் மனசு சரியில்ல மனநல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அத சார் கிட்ட கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்க அதாவது வியாதிங்கிறது வந்து மனநலம் பாதிக்கிறது இப்ப நீங்க சொல்றத வச்சு பாக்குறப்ப ஒரு மன எழுச்சி நோயோ இல்ல மனச்சிதைவு நோயோ இருக்கலாம் அளவுக்கு அதிகமான ஆன்மீகத்தை இன்வால்வ் ஆகுறது அடிக்கடி கோவப்படுறது டென்ஷன் ஆகாது வேலைக்கெல்லாம் போறாரா இல்லையா வேற பழக்க வழக்கம் உண்டா ட்ரிங்க்ஸ் ஸ்மோக்கிங் அது மாதிரி அல்கஹால் மருந்து மாத்திரை வந்து விடாம போடணும் அப்படி மருந்து மாத்திரை பத்தலன்னா டோஸ் அதிகமாக்கி தருவாங்க நீங்க ரெகுலரா போய் காட்டணும் இல்லைன்னா தனியா டாக்டர்ட்டையாவது காட்டலாம் அட்மிஷன் பண்ணி பாக்கலாம் சரியா ஆனா மாத்திரை சாப்பிடறாரா சில டைம் சாப்பிடலாம் விட்டுறாரா ஒரு சில வேலையெல்லாம் 
அடுத்து <laughs> 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 மருத்துவமனையில காமிச்சு அவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கலாம் தப்பு இல்ல ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> 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 நிச்சயமா நம்முடைய டாக்டர் ராஜராம் சார் அதுக்கான விளக்கத்தை இப்போ உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க சொல்லுங்க சார் இப்போ சிரிப்பு தான் ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கை அதாவது அந்த லாஃபிங் தெரப்பி அப்படின்னு ஒன்று இப்போ நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது என்னன்னா இது ஒரு வகையான இந்த யோகா மெடிடேஷன் மாதிரி தான் ஏன்னா நம்ம மனசுங்கிறது வந்து பல வகையான விஷயங்களை வந்து உள்ளடக்கி இருக்கு சரியா ஸோ நம்ம எந்த நேரமும் அந்த எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் நம்ம மனநலம் பாதிக்குது அதை பற்றி கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிடறோம் டென்ஷன் ஆகிறோம் பதட்டப்படுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வகையில் இந்த லாஃபிங் தெரப்பி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் அது மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை நீ வெறும் சிட்டிகிட்டே இருக்கிறதால மட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது பிரச்சனைகள் இது பண்ண முடியாது கொஞ்சம் நேரம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கணும் ரெண்டாவது எந்த ஒரு இது வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிற சக்தியை நம்ம எடுத்துக்கணும் துன்பம் ஒரு வேலையில் சிரிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா நேரத்துலையும் ச துன்பம் வந்தாலும் நம்மளால் சிரிக்க முடியாது சில நேரத்தில் அந்த துன்பத்து நேரத்துக்கு அதனுடைய கஷ்டத்தை பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை மாற்றலாம் அதுக்கு வேறு வழியில் நம்ம எப்படி தீர்வு காணலாம்னு நினைக்கணும் அதே நினச்சிட்டு கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தால் தான் நமக்கு வாழ்க்கை பாதிக்கும் சரியா வேறு எதுவும் கேள்வி இருக்கா வேலு சம்பத் என்ன <laughs> சொல்லுவோம் <laughs> 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 சரி கொஞ்சம் நேரம் டிவி பாரு காமெடி ஜோ இது பாரு அது டிவி வச்சாலும் நிறைய பேர் என்ன சார் இப்போ டிவி வச்சாலே அந்த கொரோனா தான் வருது அதை பார்க்குறதுனால எங்களுக்கு இன்னும் பயம் அதிகமாக வந்துங்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் நீ காமெடி சேனல் வை ஆதித்யா பாரு இல்லை இதை பாரு எதுல பாட்டு கேளு ஸோ அது மாதிரி பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகும் நம்ம அந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் நேரம் மறந்துருப்போம் இப்படி அந்த விஷயங்களை மறந்து போக 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 தான் நமக்கு வியாதி குறையும் இதே அதிகமாக அதிகமாக வியாதி உருவாகும் ஸோ இது வியாதி குறைக்கிற வழியில் வந்து இதெல்லாம் சில வகையான வீட்டுக்கு <laughs> 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 பக்கத்துல இருந்து பாக்குறப்ப தான் தெரியுது இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க சமைக்கிறதுக்கு சோ இது மாதிரி பல விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு போறது ரெண்டாவது வந்து பாராட்டுதல் அவங்க அவங்க எது நல்லது செய்யறாங்கன்னு பாராட்டணும் நிச்சயமா அப்புறம் விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மை இப்ப நாலு பேர் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு டிவி தான் இருக்குன்னா சரி யாருக்கு ப்ரோக்ராம் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க விட்டு கொடுப்போம் சரி உனக்கு பிடிச்சதுக்கு நான் பார்க்கல ஏன் பிடிச்ச ப்ரோக்ராம் அது மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டாவது கொஞ்சம் விளையாடுறது 
ரெண்டாவது ஃபேமிலி விஷயங்கள் பேசுறது இது மாதிரி பல விஷயத்தை இது பண்ணுறதுனால மனசு அமைய அதை விட்டுட்டு சண்டை போட்டுட்டு நெகட்டிவாக போகிறதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ண கற்றுக்கணும் அதுதான் குடும்பத்துக்கு நல்லது சரிமா நம்மளுடைய மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியோட ஒரு அடிப்படையான விஷயமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசு எப்போதுமே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் அதில் சார் சொல்கிற மாதிரி அந்த எமோஷ்னல் ஃபீலிங்ஸு பிஹேவியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரொம்ப கட்டுப்படுத்தக்கூடாது கட்டுப்படுத்துறதுனால ஒரு விதமான ஸ்ட்ரெஸ் வருது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈவன் இப்போ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நல்ல எல்லாருடையும் மனம் விட்டு பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குது என்ன பிடிக்கலங்கிறத ஓப்பனாக பை ஹார்ட்டாக ஃபேமிலி கூட நீங்கள் பேசும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்கள ச சாரிங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு சாரி சொல்கிறதுல கூட பல விஷயங்கள் வந்து பல கஷ்டங்கள் வந்து முடிவுக்கு வரலாம் அதனால என்ன தோணுதோ அதை தயவு செஞ்சு ஓப்பன் ஓப்பன் ஹார்ட்டாக இருங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த இந்த வகையில் நான் டிப்ரெஸ்ட் ஆகிறேன் என்னால் இதை ஃபேமிலியில் சொல்ல முடியல இதை நான் எப்படி கன்சல்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக நம்மளுடைய ஆத்மா மருத்துவமனையை நிச்சயமாக அணுகலாம் ஆத்மா மருத்துவமனையை நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தொடர்பு கொள்றதுக்காக நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டூ ஒன் அப்படிங்கிற நம்பர் நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய எந்த கேள்விகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சிலருக்கு தற்கொலைக்கே போகணும்னு தோன்ற பல பேஷண்ட்ஸை வந்து தற்கொலை எண்ணத்துலேருந்து மாற்றி கொண்டு வந்த ஒரு அரும் பணியை வந்து ஆத்மா மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவர்களும் செஞ்சுருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அந்த வகையில் நம்மளுடைய இன்றைய மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில் நம்மளோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் எம் ராஜாராம் அவர்கள் நம்மளுடைய மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததில் ரொம்பவே பெருமையடைகிறோம் நன்றி சார் வணக்கம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு மனநல மருத்துவரோடு இன்னொரு மருத்துவரோடு மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதிலிருந்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அரம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அரம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அரம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க